Hallo, mein Name ist Olaf Felski, ich bin einer von fünf Physiklehrern hier an der Waldschule Hagen-Weberstedt und da unsere alljährliche Informationsveranstaltung für die gymnasiale Oberstufe dieses Jahr ausfällt, möchte ich Sie, möchte ich Euch auf diese Weise informieren. Das Fach Physik zeichnet sich dadurch aus, dass viele Zusammenhänge in Experimenten veranschaulicht werden können. Wir gehen mal eben vor die Tür. Das kann jeder. Und das lernen Sie bei uns. Wirklich? Nein, das ist Unsinn. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig, die Realität mit solchen Tricks aufzubessern. Sie ist fantastisch genug. Die Physik hat unsere Gesellschaft in relativ kurzer Zeit grundlegend verändert. Man denke nur an die allgemeine Verfügbarkeit von Energie im Bereich des Wohnens, der Fortbewegung, der Informationstechnik. Aber sie hat uns auch Einblicke ermöglicht in Bereiche, die uns normalerweise völlig verborgen bleiben. Sowohl im Mikrokosmos als auch in der Astronomie. In der Oberstufenphysik geht es im ersten Halbjahr um elektrische und magnetische Felder, im zweiten Halbjahr um zunächst Schwingung und Wellen, schließlich Quantenphysik. Im dritten Halbjahr geht es um die Physik der Atomhülle und im letzten Halbjahr um Kernphysik. Diese Reihenfolge ist wie ein Lehrgang zu verstehen, in dem jeder Baustein auf dem anderen aufbaut. Dadurch werden zwar viele Themenbereiche ausgespart, aber man erhält einen vertieften Einblick in die Arbeitsweisen und in die Erkenntnisse der Physik. Der Physikunterricht basiert stark auf Experimenten, die im Unterricht geplant, durchgeführt und ausgewertet werden. Unsere Physiksammlung hier an der Waldschule enthält eine ganze Reihe solcher Experimente, die wirklich attraktiv sind. Aus Sicherheitsgründen werden sie meist von der Lehrkraft durchgeführt. Ihr werdet aber auch selbst welche machen. Das Ziel des Physikunterrichts ist neben der vertieften Allgemeinbildung auch die Vorbereitung auf das Studium. Die Tatsache, dass sich immer wieder Schülerinnen und Schüler nach zwei Jahren Physikunterricht bei uns dafür entscheiden, das Fach Physik auch zu studieren, ist für uns Fachlehrer eine schöne Belohnung. Was aber ist denn so fantastisch, dass wir es nicht nötig haben, zu Tricks zu greifen? Für mich zählt zum Beispiel dazu, dass wir lernen, warum der Himmel mindestens manchmal blau ist, wie Polarlichter entstehen, aber auch, dass wir in der Mikrowelt in Bereiche vorstoßen, die so ganz andere Regeln hat als unsere normale Lebenswelt. Dass wir Quantenteilchen kennenlernen, die sich je nach Rahmenbedingungen mal wie ein Teilchen, mal wie eine Welle verhalten. Und dass wir diese Erkenntnisse dann auch noch in Experimenten und Messungen überprüfen können. Finde ich fantastisch. Ich gebe Ihnen noch ein praktisches Beispiel. Sie haben vielleicht schon von Gravitationswellen gehört. Dabei handelt es sich um Auslenkungen, deren Größenordnungen sich in einem Bereich bewegen, der im millionsten Teil eines Protons liegen. Das Proton ist ein Kernbaustein im Atom. In diesem Würfel sind aber 10 hoch 24 Atome. Das ist eine Zahl mit 24 Nullen. Und diese kleinsten Veränderungen, die wir aber messen können, geben uns Auskunft über Ereignisse, die sich Milliarden von Lichtjahren von uns ereignet haben. Diese Messungen werden mit Interferometern gemacht, die wir im kleineren Maßstab auch im Unterricht einsetzen. Wenn ich Sie wäre, ich würde Physik als Unterrichtsfach wählen. Es sei denn, Sie stehen mit Mathematik auf Kriegsfuß. Dann lieber nicht.